വെൽക്കം ടു ഓൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഐ ടി ഐ ട്രെയിനികളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റസ് ടേക്ക് അവർ ക്ലാസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് profit and loss simple problems on profit and loss simple and compound interest ingane rendu section aayittana syllabus illathu adile first section aayittulla simple problems on profit and loss aanu ee video ilude nammal parayunnathu so profit and loss inde problem cheyyunnathinu munne namakku endana profit and loss ennu nokkam so next topic is what is profit and loss ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫെമിലിയറായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമുക്കതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ആ കമ്പനിക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത് ലോസ് ആണ് നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ ലേബർ ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സുകൾ പല ടൈപ്പ് ടാക്സുകൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടാക്സ് ടാക്സ് പറഞ്ഞാൽ നികുതി അല്ലേ ബിൽഡിങ് ടാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൂടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ ആ ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അൻപതിനായിരം ആണ് ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് അതിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ആവും അപ്പം ഇത് ആ കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇത്രയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലേ അപ്പം അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അത് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് വരുമാനം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ലോസ് ആണ് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്കറിയാനുള്ളത് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പെർച്ചേസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് അബ്രിവിയേറ്റഡ് ബൈ സി പി അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് വാങ്ങുവാനുള്ള പ്രൈസ് അതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അത് സി പി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈസാണ് അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അത് എസ് പി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മോണിനെസ്റ്റ് പേജ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗീഡ് ആണ് എന്താ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാഭമാണ് അല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴാണ് ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നത് എസ് പി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന കാശിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാഭത്തിന് കേസിൽ ഏതാണ് വലുപ്പം കൂടിയത് എസ് പി ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് വലുത് ഓക്കെ ഇനി അത് ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇഫ് എസ് പി ഇസ് ലെസ് ദാൻ സി പി ദ സെല്ലർ ഇസ് സൈഡ് ടു ഹാവ് എൻ ഇൻക്വേർഡ് അവർ ലോസ് അതായത് ഇപ്പം സി പി ആണ് വലുത് അതായത് വാങ്ങുന്ന കോസ് പ്രൈസ് ആണ് വലുത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനേക്കാളും വലുത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ലോസ് ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോസ് എന്ന്
ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കാണാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇളവുകൾ ഇനി ഇത്രയും ഫോമുലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷൻസിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്നും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ലോസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജും ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജും കാണാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ഫോമുലയും ഭയങ്കര സിം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇതറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Problem 1. A dealer bought a television set for Rs. 10,000 and sold it for Rs. 12,000. Find the profit or loss made by him for one television set. If he had sold five television sets, find the pro- total profit or loss. That is, one of the things that he has sold a television set. He has sold a television set. Sorry, he has sold a television set. He has sold a television set. ഓക്കെ അപ്പോൾ വാങ്ങിയ കാശാണ് ഇവിടെ എന്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് പത്തായിരം ആണ് വിറ്റ കാശാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അവിടെ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നോക്കാം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് പത്തായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് രണ്ടായിരം ആണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ലാഭമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭമെങ്കിൽ അഞ്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും ലാഭം ഉണ്ടാവുക രണ്ടായിരം ഗുണനം അഞ്ച് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റ കാശാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം വാങ്ങിയ കാശ് പത്തായിരം അപ്പം വിറ്റതാണ് കൂടുതൽ അപ്പം തന്നെ അവിടെ ലാഭമാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാഭത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്വേഷൻ എസ് പി മൈനസ് സി പി ഓക്കെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന് രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് പത്തായിരം മൂ അൺനെസ് പ്രോബ്ലം സഞ്ചയ് ബോട്ട് എ ബൈസിക്കിൾ ഫോർ ആർ എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹി സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ആർ എസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയർ ഫൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സഞ്ജയ് എന്ന വ്യക്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി പിന്നെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അറുന്നൂറ് രൂപ നഷ്ടത്തിന് ആ സൈക്കിൾ വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആ സൈക്കിൾ വിറ്റത് ലോസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആദ്യം എഴുതാം അത് എത്രയാണ് അയ്യായിരമാണ് വാങ്ങിയ കാശ് ഇനി എത്രയാണ് ലോസ് അയാളെ നഷ്ടം അറുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ലോസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോസ് ആണ് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി പി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് സോറി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലോസിൻ്റെ കേസിൽ ആരാ വലുത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് വലുത് അപ്പോൾ സി പി മൈനസ് എസ് പി ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കാണാനുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അയ്യായിരമാണ് ലോസ് എത്രയാണ് അറുന്നൂറാണ് അപ്പം അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പം നാലായിരത്തി നാന്നൂറാണ് അയാൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇനി ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് എത്രയാണ് അറുന്നൂറാണ് സി പി എത്രയാണ് അയ്യായിരമാണ് അറുന്നൂറ് ബൈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പം പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ മാൻ ബോട്ട് ആൻഡ് ബൈ ഓൾഡ് ബൈസിക്കിൾ ഫോർ വൺ തൗസ
ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അയാൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് വാങ്ങാൻ ആ സൈക്കിൾ വാങ്ങാനുള്ള ചിലവ് ഇനി അത് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി നാന്നൂറ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമാണ് ലോസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ലോസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സി ടി മൈനസ് എസ് പി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി നാന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് നൂറാണ് സി പി എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴാണ് ഇവിടെ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം റാം ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ബോട്ട് എ പെൻ ഫോർ ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദെൻ സോൾഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് എസ് എ ലോസ് ഓഫ് ആർ എസ് ഫൈവ് ഫൈൻ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റാം എന്ന വ്യക്തി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പേന വാങ്ങി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പേന വാങ്ങി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ നഷ്ടത്തിന് അത് വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ വിറ്റത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എഴുതുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അൻപത് രൂപ ഓക്കെ അയാൾക്ക് എത്ര ലോസ് ഉണ്ടായി അഞ്ച് രൂപ ലോസ് അങ്ങനെയാണ് ലോസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി പി മൈനസ് എസ് പി ആണ് അതൊന്ന് എസ് പി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സി പി മൈനസ് ലോസ് സി പി ഇവിടെ എത്രയാണ് അൻപതാണ് ലോസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് എസ് പി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അവിടെ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ സെക്ഷനിലെ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബി എക്സ് അതായത് എക്സിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരത്തി എൺപത് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എൺപത് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എൺപത് അതിന് എക്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹരിക്കണം നൂറ് സമത്തിനപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗുണിക്കണം നൂറാവും ഇവിടെ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് സമത്തിനപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ അതേ സൈഡിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരമാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക സോ ഈ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാല് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കാണാനുള്ളത് എന്താണ് അവിടെ വലുത് എസ് പി ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോസ് ഇനി ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കാണാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഗെയിൻ ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ